அண்ணன் ஜம்புலிங்கத்தை பிடிச்சு கொடுத்து அவரை தூக்கலவோட காரணமா இருந்த அந்த சோமநாதபுரம் ஜமீன்தார் ரத்தனகுமார் தன் குடும்பத்தோட இந்த வழியா தான் திருவிழாவுக்கு போறான் இப்ப என் நெடுநாளைய வஞ்சத்தை தீர்த்துக்க சந்தர்ப்பம் வந்திருக்கு ஜமீன்தார் நீ தப்பிக்க முடியாது எங்க அண்ணனை கொன்னதுக்கு பழிக்கு பழி தேய் முத்து கருப்பா மரியாதையா சரணடைஞ்சிரு இல்ல உங்க அண்ணம் போன இடத்துக்கே ஒன்னை அனுப்பி வைப்பேன் மல்லையா
பிரச்சனையும் இதெல்லாம் ஜோசியத்தில் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் இல்லை ராணியம்மா நானும் பலவிதமான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறேன் எங்க இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆட்கள் அனுப்பியிருக்கிறேன் திவான் நீங்களும் பன்னெண்டு வருஷமா தேடுறீங்க எனக்கும் வயசாகுது எனக்கு பிறகு இந்த ஜமீனுக்கும் இந்த ஜமீனை சேர்ந்த கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களுக்கும் வாரிசு இல்லாம போயிடுமோன்னு கவலையா இருக்கு அப்படி சொல்லாதீங்க ராணியம்மா வேற வழி நான் உயிரோடு இருக்கிறவர ராதா கிடைக்கல ஏற்கனவே ராஜா எழுதி வச்சிருக்கிற உயில் படி இந்த சொத்துக்களையும் இதுல வர்ற வருமானங்களையும் ராஜா பேர்ல இருக்கிற ட்ரஸ்டுக்கே கொடுத்துட வேண்டியதுதான் வக்கீலையா ராணிமா அப்படியே தஸ்தாவேஜ்களை ரெடி பண்ணுங்க
ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா தினம் மாடி பாடலாம் பல ஜோடி சேரலாம் மனம் போல் வா கொண்டாடலாம் மனம் போல் வா கொண்டாடலாம் ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா முத்துரதம் போல சுத்தி வரும் பெண்கள் முத்தமழை சேனாக வந்தவரை லாபம் கொண்டவரை மோகம் உள்ளவரை நீயாடு ஆஹா பெண்கள் நாலு வகை இன்பம் நூறு வகை பாவா ஆஹா பெண்கள் நாலு வகை இன்பம் நூறு வகை பாம் நீயே சென்றாகவே அங்கு ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா தினம் மாடி பாடலாம் பல ஜோடி சேரலாம் மரம் போல் வா கொண்டாடலாம் மரம் போல் வா கொண்டாடலாம் ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா சுகம் தேவை எந்த விதம் தேவை சொல்லி தர நானுண்டு பள்ளியிலே கொஞ்சம் பஞ்சனையில் கொஞ்சம் அள்ளி தர நீண்டு அந்த சொர்க்கம் கண்ணில் வரும் சொந்தம் கண்ணில் வரும் அந்த சொர்க்கம் மண்ணில் வரும் சொந்தம் கண்ணில் வரும் தினம் நீயே சென்றாகவே அங்கு ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா தினம் மாடி பாடலாம் பல ஜோடி சேரலாம் மனம் போல் வா கொண்டாடலாம் மனம் போல் வா கொண்டாடலாம் ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா வா 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 கண்ணன் ஆய் திவான் ஒரு நிமிஷம் உன்னோட பேச கொஞ்சம் இருங்க ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வர கண்ணா உன்னை நான் பெருசா நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா நீ காரியத்தை பத்தி கவலைப்படாம குடிச்சிட்டு கண்ட பெண்களோட ஆடிக்கிட்டு இருக்கிற திவான் கொக்கு எப்பவுமே மீன் மேலதான் கண் அப்படின்னு உங்ககிட்ட திட்டத்தை படைச்சு மூணு மாசம் ஆச்சு இது வரைக்கும் என்ன செஞ்ச திவான் பன்னெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால காணாம போன இந்த ஆறு வயசு ராஜகுமாரிக்கு பதிலா ஒரு பொண்ணை பார்க்க சொன்னீங்க இந்த பொண்ணு சின்ன வயசுல இவ்வளவு அழகா இருக்கா இப்ப எப்படி இருப்பா சும்மா முந்திரி போல மாதிரி இருப்பா சி மிஸ்டர் திவான் நான் பொண்ணுங்களோட நெருங்கி பழகிறதுக்கு காரணமே நீங்க சொன்ன அடியாளத்தோட இருக்கிற பொண்ணு கிடைக்க மாட்டாளான் தேடுறதுக்காகத்தான் அது என்ன அவ்வளவு சுலபமா திவான் பொண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசு இருக்கணும் செகுப்பா இருக்கணும் 
மூக்கு எடுப்பா இருக்கணும் கண் பெருசா இருக்கணும் இந்த போட்டோ இருக்கிற சாயல் இருக்கணும் என்ன தேவார் நான் பொண்ணு படைக்க முடியும் நான் பிரம்மனா அதுல அவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த காரியத்தை உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிருக்க பெரிய ராணிக்கு அறுபது வயசு ஆகுது இன்னும் ஆறு மாசத்துக்குள்ள யாராவது ஒருத்திய கண்டுபிடிச்சு அவதான் சின்ன ராணின்னு கொண்டு போய் நிறுத்தலன்னா வீல் பிரகார சொத்தெல்லாம் ராஜாவோட ட்ரஸ்ட்டுக்கு போயிடும் அப்படி நடக்கிறதுக்கு முந்தி நம்ம திட்டம் நிறைவேறிட்டா ஏற்கனவே நாம பேசிக்கிட்ட பிரகாரம் உனக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் தர்றேன் எனக்கு ஒரு கோடி திவான் சாருக்கு கணக்கு பார்க்காதே காரியத்தை முடி வேணும்னா கூட தர்றேன் திவான் உயிரோட இருக்க ஒரு ஆளை சாகடிக்கிறது சுலபம் ஆனா காணாம போற ஒரு பொண்ணுக்கு பதிலா இன்னொரு பொண்ணை கொண்டு வந்து இவதான் அவன் சொல்லி ஏமாத்தது இருக்க கொஞ்சம் சமமான காட்டு கண்ணா முடிச்சிடுறமா முடிச்சு
ராஜகுமாரியை கொண்டு வந்து அவதான் ராஜகுமாரி சொன்னா யாராவது நம்புவாங்களா ஓஹோ ராஜகுமாரி நெத்திலி அழுதிருக்கும் நீங்க சொன்ன அங்க அடியாளம் அழகு நேரம் எல்லாமே பிச்சுக்காரி கிட்ட சரியா அமைஞ்சிருக்கு ஆனா காணாம போன ராதா ஆறு வயசுல இங்கிலீஷ்ல வெளுத்து வாங்குவா கான்வென்ட்ல படிச்ச பொண்ணு ரொம்ப புத்திசாலி படிப்பறிவே இல்லாத இந்த பொண்ணை கொண்டு வந்து இவதான் ராஜகுமாரின்னு சொன்னா நீயும் நானும் கம்பி என்னும் என்ன திவான் பொறக்கும் போதே நம்ம எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டா பிறந்தோம் கால போக்குல ஒன்னொன்னா கத்துக்க வேண்டியதுதான் மனுஷனால சாதிக்க முடியாது எதுவுமே கிடையாது திவான் எனக்கு ஒரு மாசம் டைம் கொடுங்க அந்த பிச்சைக்காரிய ராஜகுமாரிய மாத்திர எல்லா விதத்திலையும் குறி வச்சு அடிச்சா காக்காவையும் அடிக்கலாம் மனசு வச்சு அடிச்சா கடவுளையும் அடையலாம் பத்து பதினஞ்சு வருஷமா தெருவுல கூத்தாடிக்கிட்டு இருந்தவளை கொண்டு வந்து ராஜகுமாரியா மாத்த முடியும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை இன்னைக்கு கூத்தாடுறவங்களுக்கு தெரியற விஷயம் வேற யாருக்கும் தெரியாது திவா அத பத்தி நீங்க கவலைப்படுறீங்க நான் சொன்னபடி ஒரு மாசத்துக்குள்ள அவளை மாத்தி நானே உங்க அருமனை கூட்டிட்டு வந்து பெரிய தாரணிக்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தி அங்க இருக்கிற அத்தனை பெரிய அவதா ராஜ்குமாரி நம்ப வைக்கிற சேலஞ்ச் ஓகே ஓகே அது போட்டு மைனர் சாமி என் பொண்ணை வீட்டுக்கு கூட்டு வந்து ஸ்பெஷலா ஆட வச்சு பாக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு இதையே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறியே சாமி யோ இது அடிச்சுட்டு வயிறு முட்டை சாப்பிட்டாத்தான் உன் பொண்ணு ஆட்டத்தை நல்ல பாக்கலாம் நீ சாப்பிட அழகு அழகு சோத்துல முளைச்ச செந்தாமர மாதிரி மேல கை வச்ச ஒரே குத்து அந்த பைய நல்ல பைய நல்ல ஆடு அவன் இஷ்டப்படி வீட்டுக்கு போலாம் ஐயா அம்மா நமக்காக வீட்டுல காத்துக்கு சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டார் நாம சொர்க்கத்துக்கு போலாம் என்னமோ ரொம்ப பெகு பண்றிய நான் ஒண்ணு ஒண்ண சும்மா கூப்பிடல பாத்திருக்கவே <laughs> 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 எனக்கு ஒரு பைத்தி நீ கேட்டதெல்லாம் வாங்கி தர இனிமே நீ தெரு தருவா ஆட வேண்டிய தேவையே இல்ல என் இஷ்டப்படி என் முன்னால ஆடுனா அதுவே போதும் என் கண்ணு இந்த நேரம் நான் செத்துருப்பேன் 
அங்கதான்ங்க <laughs> 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 அது 
இந்த வண்டி பட்டணத்துக்கு ராத்திரி ரெண்டு மணி போய் சேரும் அந்த நேரத்தில் உங்க பாட்டி எங்க போய் தேடுவ உன்னை பார்த்தா பாவமா இருக்கு உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணை ராத்திரி நேரத்தில் தனியா சுத்த விட கூடாது என்ன பண்ணலாம் ஒன்னு பண்ண நீ வந்து என் வீட்டில் தங்கிரு உன் பாட்டியை கண்டுபிடிச்சு நான் உன்னை அனுப்பி வைக்கிறேன் இதை பாரு என் மேல நம்பிக்கை இருந்தா என் கூடவா இல்ல நான் உடுது மானத்தையே காப்பாத்தின உன்னை நம்பாம நான் யாரையும் நம்ப போறேன் சரி வர எனக்கு <laughs> என்ன இந்த அடி அடிக்கிற என்ன டோலக்கு நினைச்சியாட்டுப்பாட்டுப்பாட்டுப்பாட்டுப்பாட்டுப்பாட்டுப்பாட்டுப்பாட்டுப்பாட்டுப்பாட்டுப்பாட்டுப்பாட்டு
இருக்கா இப்படி குடிச்சா நெஞ்சு எரியாதா எரியற நெஞ்சுக்கு இது ரொம்ப இதமா இருக்கும் ராமண்ண அவ்வளோ <laughs> 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 போகமாட்டியா <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> அதுக்கு <laughs> 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 அவருக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை ஆனா அவரோ பொம்பளைங்கனாலே வெறுக்கிறாரு நீ எப்படியாவது அவர் மனசை மாத்தி அவருக்கு உன் மேல பிரியம் வர மாதிரி நடந்துகிட்டியா நீ இங்கே இருக்கலாம் அவருக்கு நல்லது உனக்கும் நல்லது அதுவும் நல்ல ரோசனை தான் ஏன் அழக பார்த்து மயங்காத ஆம்பளைங்க இந்த உலகத்தில் இருக்காங்களா என்ன அதையும் பார்த்துடலாம் தெருவில் பிறந்து வளர்ந்தவளா இருந்தாலும் தள தள தக்காளி மாதிரி தான் இருக்கமா ஏன் இந்த கண்டாவி எல்லாம் குடிச்சு குடிச்சு உடம்பை கெடுத்துக்கிற எங்க நயனாவும் இப்படிதான் பாட்டியை <laughs> 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 நீ உன் அப்பா அம்மா பத்தி போய் சொல்ற நீ ஒரு மைனர் குத்தி கொலை செஞ்ச போலீஸ் உன்னை தேடிக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் நீ என்கிட்ட மறைச்சிட்ட எல்லா விவரங்களும் பத்திரிகையில போட்டிருக்கு போலீஸ் இங்க வந்து உன்னை பிடிச்சா உன்னை மறைச்சதுக்காக உன்னோட சேர்த்து என்னையும் உள்ள போடுவான் வெளியே போ வெளியில போனா போலீஸ் என்ன புடிச்சுக்கும் சும்மா என்ன காட்டி கொடுத்துடாத நான் வேணும்னு செய்யல யசமா என்ன என்ன குடி போதையில அந்த மைனருக்கு என்ன வேலை பேசிட்டாரு அவ எனக்கு எடுக்க வந்தானா எனக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியல அவன் கத்தியோட குத்திட்டு நீதான் எப்படியாவது என்ன காப்பாத்துற யசமா உன்னை பார்த்தா பிரதாபா இருக்கு என்ன செய்யலாம் நீ போலீஸ்லையும் மாட்டிடக்கூடாது பாதுகாப்பான இடத்துல சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதுக்கு ஒரே ஒரு திட்டம் இருக்கு நான் சொல்றபடி எல்லாம் நீ செய்ய என்ன செய்யணும்னு சொல்ல சுமா செய்ய இன்னிலிருந்து நீ வள்ளி இல்லை உன் பேர் ராதா அப்படின்னா நீ ஒரு பெரிய பணக்கார படிச்ச பொண்ணா மாறணும் 
அரசனுடைய பேச்சு பழக்க வழக்கம் நடை உடைய பாவனை எல்லாத்துறையும் எப்படி இருக்கணும் நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படி மாறிட்டா எல்லாரும் என்ன நம்புவாங்களா எல்லாரையும் நான் நம்ப வைக்கிறேன் அப்படின்னா சொல்லி கூட ஏசுமா நடிக்கிறேன் உன் பேர் என்ன பள்ளி இப்ப வச்ச பேர் ராதா ராதா இல்ல மகாராணி மாதிரி கம்பீரமா அழகா சும்மா அப்படி கை வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சூட்டியான பொண்ணு சீக்கிரமா மாத்திர நோக்கம் ஆ ரொம்ப அடிக்காதேமா நம்ம பசங்க விசில அடிச்சிடுவாங்க அப்படி இந்த கைய நைஸா கொண்டு வந்து கப்பன் புடிச்சு அப்படி அப்படி தான் போடு கை இங்க ஆ இப்போ 1 2 3 4 ஏனே பாக்குற போடம்பலா நம்ம கிளுகிளுன்னு இருக்கு வயசு <laughs> 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 கையால சாப்பிட்ட வள்ளி கத்தியால சாப்பிட்ட ராதா ஓகே என்ன இது இது பி ஆமா இது கூட உனக்கு உங்களுக்கு தெரியாதா இங்க பார் இத பார்த்து எழுது குட் நெக்ஸ்ட் என்னது சி டி எழுது டி உங்க ஊர்ல இதா டியா ட நீ நிஜமாவே தான் பண்றியா இல்ல வேணும்னு குறும் பண்றியா குறும்பா குறும்பன்னா என்னன்னே எனக்கு தெரியாது இல்ல பாரு இப்ப நீ ஒழுங்கா எழுதல என்ன நிச்சயமா அடிப்ப என்னனே சும்மா அடிப்ப கிடிப்பேன்ற எனக்கு ஏபிசி வேண்டாம் ஒண்ணு வேண்டாம் இப்ப நீ எழுத போறியா இல்லையா முடியாது 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 என்ன ஏனையா ஏபிசி எல்லாமே நீ வாசி Thank you. 
ராமணே விஸ்கி எங்கேயோ கிடந்த எனக்கு நாகரீகம் கத்துக் கொடுத்து படிப்பு சொல்லிக் கொடுத்து பேச்சும் பண்பாடும் கத்துக் கொடுத்து என்ன ஒரு ஆளைக்கு விட்டீங்க அதுக்கு பிரதி உபகாரமா நான் என்ன செய்ய போறேன் இந்த மோசமான குடிப்பழக்கத்தில இருந்து உங்களை மாத்தினேங்கிற ஒரு சின்ன பெருமையாவது எனக்கு தர மாட்டீங்களா உனக்காக இல்லைனாலும் உன் பேச்சுக்கு மதிப்பு கொடுத்து நான் என் குடிப்பழக்கத்தை குறைச்சிக்கிறேன் நானும் இத்தனை வருஷத்துல எத்தனை முறை இவர்கிட்ட குடிக்காதீங்க குடிக்காதீங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன் கேட்டாரா இவரு சொல்றவங்க சொன்னாதான் எதுவுமே நடக்குது திவான் நான் சொன்னபடி வள்ளிய எல்லா விதத்திலையும் ராதாவை மாத்திட்டேன் இங்கிலீஷ் எப்படி பேசுற நீங்க <laughs> 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 
என்னப்பா எப்ப பார்த்தாலும் பணம் பணம் அதுலயே குறியா இருக்கிறேன் ஜிவா இது கலியுகம் இல்ல பணம் யுகம் இந்த காலத்துல பணத்துக்கு கூட பணம் வேணும் பணம் இல்லைன்னா பணம் கூட நாறி போயிடும் இவ்வளவு சொல்றீங்களே நீங்க மட்டும் எதுல குறியா இருக்கீங்க சாரு பீர் அடிங்க இதுல இருக்கிற போட்டோகளை கவனமா பாரு சோமநாதபுர ஜமீன்தார் ரத்னகுமார் அவருடைய மனைவி மல்லிகா தேவி அவங்களுடைய மக ராதா ராதாவோட பாட்டி ராணி ராஜலட்சுமி தேவி திவான் ராஜலிங்கம் அவருடைய மக பிரதாப் இது ஜோஷியர் வக்கீல் டாக்டர் இதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்றீங்க காரணம் இருக்கு இது நான் உனக்கு கத்துக் கொடுக்கற கடைசி பாடம் ரொம்ப முக்கியமான பாடம் இதுல நீ ஜெயிச்சுட்ட உனக்கு எனக்கு நிறைய பணம் கிடைக்கும் இல்ல நீ ஜெயிலுக்கு போகணும் அதையே சொல்லி ஏன் பயமுறுத்துறீங்க விஷயத்த சொல்லுங்க பன்னெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால ஜமீன்தாரும் அவருடைய மனைவியும் குழந்தை ராதாவோட பக்கத்து ஒரு திருவிழாவுக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க அப்ப அவங்களுடைய பரம்பரை விரோதி முத்து கருப்பன் தன் ஆட்களோட வழிமறைச்சான் ஆத்துல விழுந்த ராதா செத்தாளா பொழைச்சாளான் யாருக்கும் தெரியாது ஆனா ராணி ராஜலட்சுமி தேவி மட்டும் தம் பேத்தி சாதல என்னைக்காவது ஒரு நாள் திரும்பி வருவா சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க நம்பிக்கைய நாம இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பயன்படுத்திக்கணும் அதிர்ச்சியா இருக்கா ஆத்துல விழுந்து தப்பி பொழைச்ச எளிய ராணி ராதா நீதா ஆறு வயசுல நடந்த விஷயம் எல்லாம் இப்ப உனக்கு ஞாபகம் வந்ததா அவங்க கிட்ட சொல்லணும் அதுக்காக <laughs> 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 நினைச்சான் <laughs> 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 ஒரு பைசா கூட போடாத ஒண்ணு என்னால எங்க போனாலும் 
ஆனா வந்து சொல்ற நீ உருப்படவே மாட்ட உயிருக்கு உயிரா பழகின சுந்தரம் இப்படி ஏமாத்தினதுல தம்பிக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஒரு மன ஆறுதலுக்காக தன் காதலி உஷாவை தேடி போனாரு முதலேல <laughs> 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 பேசக்கூடாது பேசக்கூடாது வெறும் பேச்சில் ஏதும் இல்லை வேகம் இல்லை லீலைகள் காண்பு கண்
பேசக்கூடாது வெறும் பேச்சில் சுகம் ஏதும் இல்லை வேகம் இல்லை லீலைகள் காண்போம் தம்பி உஷா உயிருக்குயிராதான் காதலிச்சாரு ஆனா அவ உஷா உஷா நான் கூப்பிட நீ கவனிக்காம போயிட்டே இருக்கேன் இப்ப நீ முந்தி மாதிரி இல்ல நான் எங்கெல்லாம் தெரியுமா உஷா என்ன எப்படி இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் நீங்களா புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் நீங்க ஒரு பெரிய முதலாளின்னு நினைச்சுதா காதலிச்ச இப்ப உங்க நிலைமை எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா நீ என்ன நேசிக்கல என் பணத்தை தான் நேசிச்ச இல்ல உங்களை நேசிச்சது உண்மைதா ஆனா பணம் இல்லாத உங்களை கட்டிக்கிட்டு வறுமையில வட என்னால முடியாது சி மிஸ்டர் கண்ணன் தயவு செஞ்சு இனிமே என்னை சந்திக்க முயற்சி பண்ணாதீங்க அன்பு காதல் நட்பு பாசம் நேஷம் எல்லாமே மோசம் பணம் 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 தான் முக்கியம் இந்த உலகத்துல பணம் மட்டும் இருந்தா எது வேணும்னா விலை பார்க்கலாம் எஸ் அன்னிலிருந்துதான் தம்பி பணம் 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 சம்பாதிக்கிறதுலயே குறியா இருந்துட்டார் நீ வந்த பிறகுதான் அவர் போக்குல ஒரு மாறுதல் தெரியும் உண்மையில அவருக்கு அன்பு வந்திருக்கு மேல அவருக்கு உண்மையான அன்பே இல்ல உண்மையில அன்பு இல்லைன்னா நீ சொன்னதை கேட்டு அவர் குடிப்பழக்கத்தை விட்டுருப்பார என் பேச்ச கொஞ்சம் கேளுமா தம்பி சொல்றபடி எல்லாம் நடி சமயம் கிடைக்கிறப்ப அவர் மனசு மாத்த முயற்சி பண்ணு நிச்சயமா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் ஒன்னா சேருவீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இப்ப நீ வெளியில போயிட்டியானா அவர் தன் திட்டம் தோல் அடைஞ்சதுங்கிற வெறுப்புல குடிச்சு குடிச்சே செத்துருவார் அப்புறம் இஷ்டம் சரி சரி ராமண்ண அவருடைய அன்பு என்னைக்காவது எனக்கு கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையில அவர் சொல்றபடி நடிக்க சம்மதிக்கிறேன் அப்ப வாமா ஜமீனோட மாளிகை நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குல்ல ஜாக்கிரதை நான் முதல்ல போய் ராணி அம்மாவை பார்த்துட்டு வரேன் அவசரப்படாத <laughs> மிஸ்டர் கண்ணன் நீங்க அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிற அந்த பொண்ணு இவங்க பேத்திங்கிறதுக்கு என்ன ஆதார் நீங்க யாரு உங்களுக்கு அந்த பொண்ணு எப்படி கிடைச்சது திவான் சார் சுமார் பன்னெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால காவேரி ஆத்திலே மயங்கிற நிலைமையில ஒரு பொண்ணு மிதந்து வந்தது அது பார்த்து எங்க அப்பா தூக்கிட்டு வந்து புழக்க வச்சாரு ஏதோ அதிர்ச்சியால அந்த பொண்ணுக்கு தான் யாரு என்னங்கிறது மறந்து போச்சு யாரு என்ன கேட்டாலும் எதுவுமே தெரியாம முழிக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியாத நிலையில தானே வளர்க்கதான் முடிவு பண்ணாங்க எங்க போக நான் ஒரே பையன் வேற பெண் குழந்தைகளே கிடையாது அதனால அந்த பொண்ணை ரொம்ப ஆசையா பாசமா வளர்த்தாரு படிக்க வச்சாரு அந்த பொண்ணு ரொம்ப புத்திசாலி போன வருஷம் தான் எங்க அப்பா இருந்து போயிட்டாரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னால சுமதி சுமதியா அதாவது உங்க பேத்தி ராதாவுக்கு நாங்க வச்ச பேரு பெண்ஷனோட குற்றாலத்துக்கு போயிருந்தாங்க அங்க அருவில குளிக்கும் போது கால் தவறி தலையில அடிபட்டுடுச்சு நல்ல வேலை உயிருக்கொண்டும் ஆபத்தாகல அந்த அதிர்ச்சியில அவளுக்கு பழைய நினைவெல்லாம் திரும்பிடுச்சு தன் பேர் ராதா அப்பா பேர் ரத்னகுமார் அம்மா மல்லிகா 
தன் பாட்டி பேர் ராஜலட்சுமி தேவின்னு சொல்லி தன் ஜமீன் பத்தி விவரங்கள்லாம் சொல்லிச்சு நானும் நடந்த விஷயம் எல்லாம் விசாரிச்ச ராதா உங்க பேச்சையும் தெரிஞ்சது உங்க கிட்ட ஒப்படை காலிச்சிட்டு வந்திருக்கேன் நீங்க சொல்றத உண்மை நம்புறதுக்கு என்ன ஆதாரம் திவான் சார் நானும் நல்ல பரம்பரையில நல்ல அந்தஸ்தில் பிறந்து வளர்ந்த வந்தா இந்த ஜமீன்ல பிறந்த பொண்ணை இங்கேயே சேர்க்கணுங்கிற நல்ல எண்ணத்தோட கடமை உணர்ச்சியோட அந்த பொண்ணை அழிச்சிட்டு வந்திருக்கேன் அதுக்கு நீங்க சந்தோஷப்பட்டு எனக்கு நன்றி சொல்லாம எம்எல்ஏ சந்தேகப்படுறீங்க உங்களுக்கு தம்பிக்கு இல்லாம விடுங்க நாங்க வளர்த்த பொண்ணை நானே அழிச்சிட்டு போறேன் ஒரே ராணியா தம்பி கோபப்படாதீங்க இது ஒரு பெரிய ஜமீன் பல கோடி சொத்துக்கள் உள்ளது இதுக்கெல்லாம் உரிமை உள்ளவராதா இந்த ஜமீன் விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இதை வச்சுக்கிட்டு யாராவது ஒரு பொண்ணுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்து எங்களை ஏமாத்திட கூடாதுன்னுதான் திவான் உங்களை கேட்கிறார் தம்பி நீங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மையா இருந்தாலும் தாடா என் பேத்தி தானான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் சில சோதனைகள் நடத்த வேண்டியிருக்கும் ராணியம்மா ராதா உங்க பேத்தியும் தெரிஞ்ச உடனே எங்க அழிச்சிட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம் அந்த பொண்ணு தர்பாரை கூட்டிட்டு வாங்க திவான் நம்ம வக்கீல் டாக்டர் ஜோஷர் ராதாவுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்த வாத்தியார் அவளை வளர்த்த ஆயா அவளோட ஓடு விளையாண்ட பிரதாப் இவங்க எல்லாரையும் வர சொல்லுங்க ராணியம்மா இந்த பையன் பேச்சை நம்பி எல்லாரையும் சந்தேகப்பட்ட அப்படி பாப்போம் பாப்போம் என்னோட <laughs> கடமை <laughs> விஜயங்கு அன்னைக்கு சண்டேல அப்பா அம்மாவை சுட்டு கொண்ட போது நீங்க தான் என்ன குதிரையில தூக்கிட்டு போனீங்க அப்போ ஒருத்தன் குதிரையில துரத்திட்டு வந்து உங்களை தள்ளிட்டு என்ன தூக்கிட்டு போனான் கீழே விழுந்த நீங்க அவனை சுட்டீங்க அவன் தடுமாறி விழும்போது நான் ஆத்துல விழுந்துட்டேன் நீங்க எப்படி குதிரையில இருந்து கீழே விழும்போது கால் அடிபட்டுச்சு காயத்தோட தப்பிச்சுக்கிட்டேன் ராணி அம்மா அதே துடிப்பான பேச்சு ராதாவோட அதிக நாள் படகுன நான் சொல்றேன் இது ராதா தான் அம்மா கேக்குறேன்னு கோவப்படக்கூடாது பரவாயில்ல கேளுங்க உன் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு நாம கோயிலுக்கு போனோம் மீதியை நான் சொல்றேன் அர்ச்சனை முடிஞ்சு பூஜாரி தீபத்தை எடுத்துட்டு வரும்போது திவாஞ்சியோட மகம் பிரதாப் கும்பிடுறதுக்காக தீபத்தை எட்டி தொட்டாரு அப்ப தீபத்தட்டு கீழே விழுந்து என் பாவடல நெருப்பு பிடிச்சு காலில் காயம் ஏற்பட்டுச்சு டாக்டர் கௌதம் நீங்க எனக்கு மூணு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு காயத்துக்கு மருந்து வச்சு கட்டினீங்க 
मृगम <laughs> <laughs> राधा <laughs> 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 राणियामा <laughs> उन्नवर के कैसे कर ओडिंद <laughs> 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 राणियामेंणन 
நீ இந்த அறையிலேயே தங்கிக்க உன் திங்ஸ் எல்லாம் உன் வேலைக்கார ராமகிட்ட கொடுத்தான
பருகும் இதழில் அமுதம் பருக பருக சுகமே தடி பெண்ணே விலகி ஓடாதே சரியும் வளர்ந்து வரும் சிரித்து சிரித்து மயக்கும் புதுமை பதுமையே வா அழைத்து அழைத்து தடி தளிர் கொடியே பாதுகாக்கனந்தமே இருக்கு வெளியில <laughs> 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 இது எங்க போய் முடியுமோ எனக்கே புரியல கவலைப்படாதம்மா இப்ப எனக்கு ஒரு நல்ல யோசனை தோணுது என்ன வந்து தம்பிக்கு உண்மையிலேயே ஆசை உன்னோட கொஞ்சம் அதிகமா பணத்து மேலேயே ஆசை அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா நீயும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இந்த பிரதாப காதலிக்கிற மாதிரி நடிக்கணும் அப்போ தம்பிக்கு பொறாம வந்துடும் இந்த பொறாம காதலா மாறும் உடனே தம்பி எனக்கு இந்த பணமும் வேண்டாம் சொத்தும் வேண்டாம் நீதான் வேணும்னு சொல்லி ஒன்னு எழுத்துக்கிட்டு புறப்படுவாரு உண்மையாவ சொல்றீங்க தம்பி கூட நான் எவ்வளவு நாளா இருக்கேன் அவர் கூட எனக்கு தெரியாத நான் சொன்னபடி நீ செஞ்சு பாருமா கோர்ட்ல ராதாவை பத்தின எல்லா வரங்களையும் தாக்கல் பண்ணியாச்சு திவான் இந்த ஜமீன்ல எத்தனையோ குழப்பங்க நடந்து போச்சு நீங்க தான் எல்லா நேரத்திலயும் எனக்கு தைரியம் சொல்லி இந்த ஜமீனை ஒழுங்கா நிர்வாகம் பண்றீங்க அது என் கடமைங்க என் பேத்தி எனக்கு கடிச்சிட்டா வர்ற வெள்ளிக்கிழமை இந்த ஜமீன் பொறுப்புகள் எல்லாம் அவகிட்ட ஒப்படைக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நம்ம அதிகாரிகள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லி அனுப்புங்க உத்தரவுங்க அதோட ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்த்து ராதாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டா என் கடமை முடிஞ்சது உங்களுக்கு கிடைக்காத மாப்பிள்ளைங்களா பல பெரிய இடங்கள்ல இல்ல திவான் என் மனசுல ஒரு ஆசை இருக்கு பிரதாப் உங்க பிள்ளையா இருந்தாலும் எடுத்து வளர்த்தது நான் தானே 
ராதாவுக்கு அவனை பிடிச்சிருந்தா அவனே அவனை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் அதுக்கு நானே ஏற்பாடு செய்யறேன் இனிமையா <laughs> இருக்கு <laughs> பேசிடாத <laughs> <laughs> எங்க எதை பேசுறதுன்னு தெரியாம பேசுறதுன்னு தான் தம்பி இப்ப காலம் இன்னொரு வேடிக்கை தெரியுமா நம்ம வள்ளி ரொம்ப புத்திசாலியா மாறிடுச்சு அவளை புத்திசாலி ஆக்குனதே நான் தானே நீங்க அவளை புத்திசாலி ஆக்கி நீங்க இப்ப போற போக்க பார்த்தா அவ உங்களே தூக்கி சாப்பிட்டு எல்லா அதிகாரத்தையும் தானே எடுத்துக்குவா போல் இருக்குது என்ன சொல்றீங்க அந்த பிரதாப் அவ கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டான் இந்த மாதிரி உதந்திகளை நம்பாதீங்க கண்ணால பார்த்தேன் இப்ப கூட ரெண்டு பேரும் வெளியில பேசிக்கிட்டு தான் நிக்கிறாங்க நான் பார்த்துட்டு தான் வரேன் நமக்கு ஏன் இதெல்லாம் நான் ஒண்ணு சொல்லிக்கிறது இல்லை இதெல்லாம் பத்தி நெருக்கமா தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பார்க்கவே கூச்சமா தான் இருந்தது நமக்கு இப்ப போன கூட தான் பார்க்கலாம் அதே நான் சொல்லணும் நமக்கு ஏன் இதெல்லாம் போறவங்க பாத்துக்கிறாங்க எனக்கு பழைய ஞாபகம் திரும்பி வந்து நீங்க <laughs> 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 நாளைக்கு பெரிய விசேஷம் இருக்கு அது முடிஞ்ச பிறகு தான் நீங்க போகணும் உங்க பங்கு உங்களுக்கு முன்னாடியே போறேன்னு சொன்னீங்க அது வந்து சேரும் உங்களுக்கு பணத்துல தான் குறி உனக்கு மட்டும் என்ன பெரிய இடமா பார்த்து பிடிச்சிட்ட என்ன சொல்றீங்க எங்கிட்டே நடிக்கிறிய பிரதாப் கிட்ட நெருங்கி பார்க்கினத நான் பார்த்து எல்லாம் நீங்க கத்துக் கொடுத்த பாடம் தான் ஒண்ணும் கடந்துள்ள பணம் பெருசா பாசம் பெருசானே இப்ப கூட நீங்க யோசிக்கலாம் அடிக்கடி துரோகிகளை சந்திச்சு சந்திச்சு நான் யோசிக்கிற சக்தியை இழந்துட்டேன் நீ பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இந்த பிரதாப காதலிக்கிற மாதிரி நடிக்கணும் அப்ப தம்பிக்கு பொறாம வந்துடும் இந்த பொறாம காதலா மாறும் அப்பா நீங்க சிறந்த ராஜ தந்திரிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா என்னையே சந்தேகப்பட்டு எனக்கு கூட தெரியாம நீங்க திட்டம் போடுவீங்க ராதாவையும் பாத்துருக்காங்க அவ எங்க மக பாக்கணும்னு சொன்னாங்க வாங்க காசு நைசா இங்க கூட்டு வந்து என்ன கேக்குறான் மகளை பாக்கணும்னா என்னத்துக்கு அடைக்கிறேன்
மதிப்பிற்குரிய உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் ராணி ராஜலட்சுமி தேவி அவர்களின் சார்பில் வருக வருக என வரவேற்று என் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் காணாமல் போன இளையராணி ராதா அவர்களை பற்றிய சில முக்கிய விஷயங்களை இப்போது ராணி அவர்கள் உங்களுக்கு தெரிவிப்பார்கள் எல்லோருக்கும் என் வணக்கம் இந்த மகிழ்ச்சிகரமான நாளுக்காகத்தான் இத்தனை வருஷங்கள் காத்துக் கொண்டிருந்தேன் இந்த ஜமீன் பொறுப்புகளை என் பேத்தி ராதாவிடம் நான் ஒப்படைக்கிறேன் இன்னொரு சந்தோஷமான செய்தியை உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் என் பேத்தி ராதாவை திவானுடைய மகன் பிரதாப்புக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க முடிவு செய்திருக்கிறேன் இந்த சந்தோஷமான நேரத்தில் ஒரு விசேஷ கலை நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன்
பிரதாப் இதெல்லாம் புது திருப்பம் ராதாவுக்கும் உனக்கும் கல்யாணம்னா எங்கதே என்ன ஆகுறது அட மக்கு இளவரசி நான் கட்டிக்கிட்டா ஜபீன் சொத்து பூரா எனக்கு வந்துரும் அப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் ஜாலியா இருக்கலாம் ஓஹோ அப்படினா என்ன வெப்பாட்டியா இருக்க சொல்றியா பிரதாப் மரியாதையா இளவரசிய கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடு எனக்கே உத்தரவு போடுறியா இஷ்டம் இருந்தா வைப்பாட்டியா இரு இல்ல இப்பவே போயிடு என்னடா சொன்னே நீ என்கிட்ட எவ்வளவு சத்தியம் பண்ணிருக்க என்ன ஏமாத்துன உன்னை பழி வாங்காம விட மாட்டேன் இப்பவே ராணி கிட்ட போய் எனக்கும் உனக்கும் இருக்கிற உறவே சொல்லிடுற செருப்பு சிம்மாசனம் கேட்கு பிரதாப் இந்த பொணத்தை ராத்திரியோட ராத்திரியா எங்கேயாவது மறைச்சிரு மதிப்பிற்குரிய சோமநாதபுரம் இளவரசி அவர்களே வருக வருக எல்லாம் நீங்க கொடுத்த பிச்சை தானே உங்க விருப்பப்படியே நான் இளவரசி ஆயிட்டேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல எனக்கும் பிரதாப்புக்கும் கல்யாணம் நடக்க போகுது அதுக்கப்புறம் பொக்கிஷம் இருக்கிற ரகசிய எடுத்த ராணியம் எனக்கு காட்டுவாங்க அதோட சாவிய இப்பவே என்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க எனக்குறீங்களே பிரதாப கல்யாணம் பண்ணிக்க நீ மனப்பூர்வமா சம்மதிச்சிய அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படுறீங்க உங்க என்னப்படி எல்லாம் நடந்துருச்சு கல்யாணத்தையும் நடத்தி வச்சு எங்களை வாழ்த்துட்டு போங்க அப்படின்னா நீ என் மேல காட்டின அன்பு பாசம் காதல் எல்லாமே நடிப்புதானா காதல் நேஷம் எல்லாமே போய் பணம் ஒண்ணுதான் நிஜம் பணம் மட்டும் இருந்தா இந்த உலகத்துல என்ன வேணும்னாலும் வாங்கலாம் நீங்க சொன்னது அதுக்குள்ள மறந்துட்டீங்களா அன்பையும் பாசத்தையும் பத்தி பேச உங்களுக்கு என்ன யோகிதம் இருக்கு பணம் இருந்தா இந்த உலகத்துல எதை வேணும்னாலும் வாங்கலாம் இல்ல அந்த பணம் தான் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்க போகுது குடிங்க உங்களை குடிக்க வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு நான் என்ன உங்க மனைவியா இல்ல காதலியா இனிமேல் வார்த்தையால் என்ன குத்தி கிடைக்காத உனக்கும் பிரதாப்புக்கும் கல்யாணம் ராணி சொன்னதும் என் தலையில இடியே விழுந்தது போல இருந்தது இனிமே ஒன்பது என்ன கிடைக்காதுன்னு உணர்ந்த போதுதான் அது எவ்வளவு உயர்ந்தது விலை மதிப்பு இல்லாததுன்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது இனிமே என்ன புரிஞ்சோம் என் கையில் இருந்த சொர்க்கத்தை நானே இழந்த பிறகு நரகத்துக்கு போக பயந்த என்ன லாபம் கண்ணன் 
நான் என்ன <laughs> சொல்றீங்க <laughs> நீதான் இன்னைக்கு ராத்திரியே ராதாவோட ஓட போறியே பாட்னர் நீ நானும் சேர்ந்து போட்ட திட்டம் கிட்டத்தட்ட முடிய போற நேரத்துல காலவாரி விட்டுட்டு ஓட பாக்குறையே இந்த திவானை இழிச்சவா என்ன நினைச்சியா திவான் நான் பழைய கண்ணா இனிமே எந்த மோசடிக்கும் உடந்தையா இருக்க மாட்டேன் மரியாதையா எங்களை போக விட்டா உங்களுக்கும் நல்லது எங்களுக்கும் நல்லது இல்ல எல்லா உண்மைகளையும் ராணி கிட்ட சொல்லிடுவேன் அப்புறம் நீங்களும் உங்க மகனும் கம்பி என்ன வேண்டிய வரும் பாட்னர் உனக்கு தெரியாது எனக்கு விரோதிகளே கிடையாது ஏன்னா நான் விட்டு வைக்கிறது இல்லை உன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கை எனக்கு தெரியும்னு காட்டுறதுக்காகத்தான் உன் பழைய காதலி உஷாவை கொண்டு வந்து தர்பார்ல ஆட வச்சு அவ என் மகனை மிரட்டினா அவளை கொண்டுட்டு ரத்தக்கர காயறதுக்குள்ள இங்க வந்திருக்கிறேன் ஜாக்கர் இவா என்ன மிரட்டாதீங்க உங்களுக்கு தெரியாது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கத்திய ரத்தம் எனக்கு சர்வ சாதாரணம் இத்தனை நாள் உங்ககிட்ட பழகின காரணத்துக்காக நான் உங்களை உயிரோட விட்டுட்டு போறேன் ஓகே எடுங்க எடு எடுக்க மாட்டேன் வயசான காலத்துல போனா போதும் விட்டா ஒம்பு கவர்ற Mr. Devon. Goodbye. Hands up. Enna sonna? Enakku vayasai pocha. ஆனா என் மூளைக்கு வயசாகலடா பாத்தியா இத்தனை வருஷமா இந்த ஜமீன்ல உன்ன மாதிரி எத்தனை பேரை சந்திச்சிருப்பேன் சின்ன பையா ஏதோ வாலிப வயசாச்சே வாழ்ந்துட்டு போகட்டும்னு பார்த்தா எங்கிட்டயா வாழாட்டுற அவசர புத்தியினால உனக்கு கிடைக்க வேண்டிய பங்கையும் இழந்துட்டே கொண்டு போங்கடா அவனே திவான் என்ன அடைச்சு வச்சிடலாம் ஆனா உண்மையை யாராலையும் அடைக்க வைக்க முடியாது என்னை காது ஒரு நாள் அது பொங்கி எழும் அப்ப உன் கூட்டமே அழிஞ்சு போகும் அழிஞ்சு போகும் கொண்டு போக என்னையே இங்க கூட்டிட்டு வந்த இங்க உனக்கு ஒரு வேடிக்கை காட்ட போறேன் பாரு அவரையே 
பாக்குறீங்க என்ன ஏமாத்திட்டு ஓடவா பாக்குறீங்க எனக்கு தெரியாம இந்த ஜமீன்ல ஒரு சிட்டு குருவி கூட பறக்க முடியாது கண்ணை எல்லாத்துக்கும் சம்மதிச்சுதான் என் கூட கூட்டாளியா சேர்ந்தா ஜமீன் சொத்துக்கள் அபகரிக்கிறதுக்கு ஒன்னையும் ராதாவா மாத்தணும் திட்டம் கை கூடுற நேரத்துல அதை கெடுக்கவா பாக்குறீங்க அதனாலதான் இந்த நம்பிக்கை துரோகிக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்டனையை கொடுத்துக்கிட்டு கெஞ்சி கேட்டுக்கிற எங்க ரெண்டு பேரைய விட்டுடுங்க உங்களை காட்டி கொடுக்காம நாங்க எங்கேயாவது ஓடி போயிடும் எங்களுக்கு சுத்தம் வேண்டாம் சுகமும் வேண்டாம் பிளீஸ் உங்களுக்கு வேண்டாம் ஆனா எங்களுக்கு வேணுமே சொல்லுங்க அதுக்கு <laughs> 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 உனக்கு ஆரம்பத்திலே இருந்திருக்கணும் எந்த ஆபத்தும் வரக்கூடாது எனக்கு இருக்கிறது ஒரே பிள்ளை அவன் மேல சத்தியமா சொல்றேன் இவனுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது அப்படி வரக்கூடாதுன்னா நீ யாருகிட்ட எதுவும் சொல்லக்கூடாது வேண்டாம் பாரு <laughs> 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 இந்த கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு மூல காரணமே அவர் தானே அவர் வர சொல்லுங்க கண்ணனை கூட்டுவா சரிப்பா இருக்கு <laughs> எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுங்க உங்களை ஜெயில இருந்து விட்டுட்டாங்களா விட்டுட்டாங்க ஆமா நீங்க ராணி அம்மா கிட்டயே அப்படி எல்லாம் பேசுனீங்க திவான் மிரட்டலுக்கு பண்ணிச்சுட்டீங்களா சொல்லுங்க கண்ணன் அது அது ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன யார் நீ நீ கண்ணன் இல்ல என்ன யோசிக்கிற 
उलिया <laughs> 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 मिचमी
ಪೂಜಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಭಜತ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾ ನಮತ ಕಾಮಧೇನವೇ ಸಹನಾಭವತು ಸಹನೌಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿ ನಾವದೇತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವೇಷಾವಹೈ ಯಾರ ನಹಶ್ಯಾಮಿ ನಹಶ್ಯಾಮಿ ಮನಿದ ಪುಳುವೆ ಎನ್ನೆಯ ಯಾರೆಂದು ಕೇಕಿರಾಯ್ ಇಂದ ಜಮೀನುಕ್ಕೆ ನಾಲ್ ತಲೆಮುರೆಯ ನಾಂದ ರಾಜಗುರು ಇರುವುದು ವರ್ಷ ಮಾ ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಸೈದು ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪೋದು ನಾ ಬರಗಿರೇನ್ ಎನ್ನ ಶ್ಯಾಮೆ ರಾಣಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ತನ್ನ ಮರುಮಗನ್ ಪ್ರತಾಪಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೈದು ತೀರ್ಥ ಕೊಡಕ ಸೊನ್ನಾರ್ ಇಂದ ಪ್ರತಾಪ್ ಗಾಬನ್ನ ಇರಂಗಿ ಬಾ ಅದರ್ಗಟ ಎನ್ನ ಶ್ಯಾಮೆ ಇರೋದು ವರ್ಷ ಹಿಮಾಚಲ ತಪಸ್ಸು ಬಂಟು ಬಂದೇನು ಸೊಲ್ರಿಂಗ ಎನ್ನ ಪೈ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂತ ಸೊಲ್ರಿಂಗಳ ಬಳೆಯಾದ್ರಿಂಗಳಾ ಆ ಮಗನೇ ಉನ್ನೋಡ ಕೊಂಚ ಬೆಳೆಯಾರ ಎಣ್ಣಿನಾರ್ ಇಂದ ಹಿಮಾಚಲ ಸ್ವಾಮಿಯಾರ್ ಉನ್ನೋಡ ಜಾದಗತ್ತಿಯೇ ಸೊಲ್ಲಿಟ ನೀ ದಿವಾನೋಡ ಕೈಯಾಳ್ ಉಂಪೇರ್ ವೀರಯ್ಯ ನೀ ಇಪ್ಪ ಕಣ್ಣನೋಡ ವೇಷತ್ತಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಸರಿಯ ನಾಯೇ ನೀ ನಗಲ್ ಅಸಲ್ ಹಿಂಗೇ ಇರಕಾಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಲ್ದಿ ವೇಷ ಪೊಟ್ಟು ರಾಣಿಯ ಏಮಾತ್ರಿಯ ರಾಸ್
பெரியராணி சாகரத்துக்கு முந்தி சொத்து ரகசியத்தை நிச்சயமா ராதா கிட்ட சொல்லிடுவாங்க நாம அவங்களை ஜாக்கிரதையா கண்காணிக்கணும் நேரத்துல சத்தம் போடாத ராதா நம்ம பரம்பரை செல்வம் இருக்கிற ரகசிய இடத்த இப்ப நான் உனக்கு காட்ட போறேன் இப்போதை நான் காட்டலன்னு சொன்னா அது யாருக்குமே பயனில்லாம போயிடும் உங்ககிட்ட ஒரு சாங் கொடுத்தனே அதை எடுத்துக்கிட்டு என் கூடாவா சரி
ராணி அம்மா ரொம்ப நன்றி இந்த பொக்கிஷரைய பாக்குறதுக்காக எத்தனை வருஷமா தவம் கிடந்த இங்க எப்படி வந்தீங்க ராணி அம்மா வந்த வழியில தான் வந்தோம் நல்லவங்க மாதிரி நடிச்சு மோசம் செய்த உங்களை கட்டி போடுங்க ஏன்பா சும்மா நிக்கிறீங்க சொன்னத்தை செய்யுங்க என்ன <laughs> <laughs> <laughs>
योग्य <laughs> राधा <laughs> राधा तन अंबाले माथे टा, अंदर समय तेरे दाने कोरे परी उनमें तेरी जाते, उनमें लिए इंदर राधा दाऊं का पेट। नंबर दिखा नहीं माँ, नंबर दिखे, ये बंप पुलिस चल रहा, उनमें ये चल रहा है वेंगला कुटी इट अंदर के। अन्य अम्मा, आठ वर्ष तलम माँगे करने तो कोलंते हैं, ना अंगदाय ये डूब रहता, हाँ माँग मटमेंट 